मॉर्निंग फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप है हमारा टेक्नोमेटिक इक्वेशन विच कैन बी सॉल्व बाय ट्रांसफॉर्मिंग द सम और डिफरेंस ऑफ टेक्नोमेटिक रेशो इनटू टू दर प्रोडक्ट मीन्स सम को प्रोडक्ट में लाने के लिए सी और डी वाले फॉर्मूले हैं साइन सी प्लस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी ये चार फॉर्मूले ये करते हैं कि अगर टेक्नोमेटिक रेशो अगर सम के फॉर्म में अलग अलग सेपरेटेड है प्लस माइनस साइन से देन यू कैन राइट डाउन इन टू द प्रोडक्ट फॉर्म और जब प्रोडक्ट फॉर्म में आप लिख देते हो देन देर इज इन अ फैक्टर फॉर्म तो फैक्टर्स बन जाते हैं टिग्नोमेटिक रेशियो का एक फैक्टर होगा दूसरा फैक्टर होगा इक्वल्स टू जीरो लिखा होगा देन यू कैन राइट द फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू जीरो सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू जीरो एंड राइट डाउन द सोल्यूशन तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है इसमें राइट right. इसमें यही देखना पड़ता है कि किन दो को हम साथ में कंबाइन करने वाले हैं तो वो मैं बता रहा हूँ किस तरह से एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्टली सपोज it is given that solve and sin 7 theta equals to sin 3 theta plus sin theta ye given hai right and you have to solve this to so, dekhiye isme aapko yahi dekhna padega ki 7 ke sath mein 3 ko combine kare ya 7 aur single angle ye combine hoga kyunki uh, yahan pe aap dekho 7 theta hai aur theta hai तो ये दोनों एक C और D वाले फॉर्मूले में एक बार ऐड होते हैं एक बार सब्ट्रैक्ट होते हैं तो ऐड होंगे तो सेवन प्लस वन एट होएगा, एट डिवाइडेड बाय टू फोर टीटा आएगा और सब्ट्रैक्ट होंगे तो सेवन माइनस वन सो दैट इज द सिक्स टीटा डिवाइडेड बाय टू थ्री टीटा आएगा और वो थ्री टीटा यहाँ पे अवेलेबल है अगर हम इन इनको कम्बाइन कर दिया तो सिंगल हम कभी नहीं ले पाएंगे राइट right? सो so बेटर है कि ये इन दोनों को कम्बाइन साथ में करें और सारा लेफ्ट एंड साइड में ले लेंगे पहले so that is the sin 7 theta minus sin theta and minus sin 3 theta equals to 0 and write down the sin sin c minus sin d formula sin c minus sin d cos se chalu hota hai so this is cos of 2 cos 7 theta plus theta divided by 2 sin of c minus d by 2 7 theta minus theta divided by 2 minus sin 3 theta aise hi rakhenge uske piche reason hai ki ki same factor milne wala hai yahan pe and this is the 4 theta and sin of this is 7 minus 1 6 by 2 3 so this is 3 theta minus sin 3 theta equals to 0 now you these are the in product form right and you can take out the sin 3 theta common sin 3 theta common aayega and 2 cos 4 theta 2 cos 4 theta minus 1 equals to 0 now it is very easy right you can write the first factor equals to 0 so this factor sin 3 theta equals to 0 or second factor ye hai 2 cos 4 theta minus 1 equals to 0 isko bhi 0 place kar denge aur sin theta agar 0 hai to theta n pi likhte hain right so general solution is ka hi ho jayega that can be the 3 theta equals to n pi or theta equals to n pi by 3 to ek solution ye mila aapko let's say this is the one solution राइट सेकेंड हम इसको सॉल्व करने वाला है सो दिस इज द टू कॉस फोर थीटा इक्व टू वन कॉस फोर थीटा इक्व टू वन बाई टू और इसके लिए हम जो प्रिंसिपल एंगल है वो लिखेंगे कॉस फाइव बाई थ्री होगा दैट इज इक्व टू कॉस फोर थीटा इक्व टू कॉस ऑफ फाइव बाई थ्री एंड कॉस थीटा इक्व टू कॉस अल्फा कॉस थीटा इक्व टू कॉस अल्फा वाला जो सोल्यूशन है उसमें आता है थीटा इक्व टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा राइट सो थीटा की जगह फोर थीटा दे रखा है सो दिस इज टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा इज पाई बाई थ्री और इसको थीटा के लिए डिफाइन कर देंगे फॉर थीटा कैन बी इक्वल्स टू टू एन पाई डिवाइडेड बाय फोर एंड प्लस माइनस पाई बाय दिस इज ट्वेल्व बस ये कंप्लीट हो गया और यू कैन राइट डाउन द थीटा इज एन पाई बाई टू प्लस माइनस पाई बाई ट्वेल्व दीज आर द टू सोल्यूशन और दोनों सॉल्यूशंस के बीच में और लगता है क्योंकि जब हम फैक्टर्स लिखते हैं फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो और सेकंड फैक्टर इक्वल टू जीरो इसी तरह से फैक्टराइज फॉर्म में अगर इक्वेशन दे देता है तो उसको यही लिखते हैं तो सॉल्यूशन में भी और लगेगा अब इस तरह का जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में अगर वो वैल्यू को दे दे तो फिर रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ये पूछ दे कि ये ठीटा सोल्यूशन निकालिए When theta belongs to minus pi to pi, 
तो माइनस पाई से पाई के बीच में इसमें से जितने भी सॉल्यूशन निकलने वाले होंगे वो निकाल लेंगे और इसमें से भी जितने निकलने होंगे वो सब निकाल लेंगे और उन दोनों का एक सेट बना के आप लिख दोगे दैट इज नोन एज अ सोल्यूशन राइट तब वो उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में उस तरह से सोल्यूशन निकाला उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप का तो ये बहुत ही आसान फॉर्म है सिंपली आपको सी वाले फॉर्मूले पता होने चाहिए जो कि उसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में ले आते हैं राइट सॉल्व दिस इज द एग्जांपल टू स्टिल आई एम टेकिंग द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट सॉल्व दिस इज कॉस थ्री एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस साइन फोर एक्स साइन फोर एक्स इक्व टू जीरो राइट ना अगेन सी द सेम थिंग इसमें यह देखना पड़ेगा कि किन दो को हम कंबाइन करने वाले हैं क्योंकि ये ऐसा तो साफ ही मालूम पड़ा है क्योंकि ये कॉस अलग फॉर्म है टेक्नोमेटिक रेशियो कॉस का है और ये दोनों साइन के हैं तो मर्ज तो ये दोनों ही होंगे साथ में ये तो कन्फर्म है बिकॉज ये टू एक्स है फोर एक्स है दोनों एड होंगे एड होंगे डिवाइडेड बाई टू सो थ्री एक्स देगा और 3x हमारे पास में यहाँ पे ऑलरेडी एंगल है सो so, ये बहुत इजी है टू जस्ट टू चेक वेदर किन दो को आप कंबाइन करोगे तो इसमें तो c साइन वाले दोनों टेक्नोमेटिक रेशियो कंबाइन होने वाले हैं सो दिस इज द कॉस 3x एक्स प्लस साइन सी माइनस साइन डी अगेन इट इज स्टार्टिंग विद कॉस टू कॉस टू एक्स प्लस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू और साइन में हो जाएगा दैट इज द टू एक्स माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे साइन चेंज करेगा एंड इट कैन बी दाइन एक्स इक्व टू जीरो राइट दिस इज टू एक्स माइनस टू एक्स बाई टू माइनस एक्स साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स राइट इक्व टू जीरो साइन चेंज हो गया और इसमें से अब आप कॉस थ्री एक्स आप कॉमन निकाल दीजिए कॉस थ्री एक्स आएगा तो वन माइनस टू साइन एक्स इक्व टू जीरो एंड यू हैव टू राइट दिस फैक्टर इक्व टू जीरो इंडिविजुअली दोनों को जीरो पुट करेंगे सो यू कैन राइट द कॉस थ्री एक्स इक्व टू जीरो और और वन माइनस टू साइन एक्स वन माइनस टू साइन एक्स इक्व टू जीरो कॉस थ्री एक्स इक्व टू जीरो तो कॉस एक्स जीरो होता है हमारा कॉस एक्स जीरो था टू एन प्लस वन पाई वाई टू पे सो यू कैन राइट द थ्री एक्स इक्व टू टू एन प्लस वन पाई बाई टू और हमें बेसिकली एक्स डिफाइन करना होता है सो इसको थ्री से और डिवाइड करेंगे टू एन प्लस वन एंड दिस विल बिकम द पाई बाई सिक्स राइट सिमिलरली इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए सो दैट कैन बी रिटर्न एज साइन एक्स इक्व टू वन बाई टू और दिस इज इक्व टू साइन ऑफ पाई बाई थ्री और उसका जनरल सोल्यूशन आपको पता है सो दैट एक्स इक्व टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज पॉर एन एन अल्फा अल्फा इज पाई बाई सिक्स तो ये जो दोनों सोल्यूशन हैं सोल्यूशन नंबर वन और टू दोनों के बीच में फिर और लगने वाला है और मैं हर क्वेश्चन में लगाते चल रहा हूँ आप इसको समझ जाए कि दोनों सॉल्यूशंस को ऐड करना होता है और मीन्स टू ऐड द सॉल्यूशन ये अगर सेट अगर दोनों का बनाना चाहे और उसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में दे देन यू हैव टू ऐड द सॉल्यूशंस राइट इसके बाद में नेक्स्ट टाइप लेंगे 